Tekrar merhabalar. Ee, bu bölümde getchar fonksiyonu ve iof karakterini inceleyeceğiz. Getchar İngilizce get ve karakter kelimesinin kısaltması olan char kelimesinin bir araya gelmesinden yani karakter al anlamına gelen bir fonksiyon. Bu fonksiyonla standart girişten yani klavyeden bir karakter okuyabiliyoruz. Programın istenen bir yerde durup bir karakter girinceye kadar beklemesini sağlıyor. Girilen karakteri okuma işlemi işte enter tuşuna basılmasıyla gerçekleşiyor. Getchar fonksiyonu standart giriş çıkış kütüphanesi içerisinde yani stdio.h içerisinde bulunuyor, mevcuttur. EOF diye bir karakterimiz var. Bu özel bir karakter. Ee, diyoruz ki genelde karakterler char tipiyle saklanır. C'nin önemli özelliklerden bir tanesi de karakterleri tam sayı veri tipiyle de saklayabilme özelliğidir. Bu sayılar 0 ile 127 arasında olan asçı karakterlerine denk gelen karakterler. Ee, bu sebepten karakterleri karakter ya da sayı olarak kullanmak mümkün. Örneğin şöyle bir ifade yazdığımızda printf %c iof karakterinin asci değeri %d iof. Buraya iof karakterinin kendisini yazacak. Buraya da e, asci tablosundaki sayısal değerini 0 ile 127 arasında bir değer olan değeri yazacak. %c ve %d dönüşüm belirteçlerini kullanıyor. Sırasıyla dediğimiz gibi iof karakterinin ve bu karaktere karşı gelen tam sayı değerini yazdırıyor. Ee, şöyle diyebiliriz. Bunu bir uygulamayla yapabiliriz. Bir örnek programda. Şimdi bunu yapalım. Ee, bu önceki programlarımızdan bir tanesini açabiliriz. Ee, bunu açamadık. Başka bir program açalım. Standart bir program. Bunu açmadı. Şunu açalım. Evet. Buradan önce bir program şablonunu oluşturalım. Her zaman yaptığımız gibi. Şöyle buradan kopyalıyorum. Buraya attım. Daha sonra burada da gerekli kısımları alıyoruz. Ee, son olarak da programımızın ismi, cismi vesaire bilgilerinin olduğu şöyle bir ifadeyi yazıyoruz buraya. Ki program ne ile alakalı? Bunu hatırlayalım. Çalıştırırım. Çalıştırırsak bize kaydet diyecek. Kaydetsin. Evet. Şimdi tekrar sunuya dönersek şöyle bir ifade e, yazalım. Printf al satıra geçsin biraz boşluk bıraksın sonra yüzde c karakterine karşılık gelen asci değeri yüzde d dir diyelim Buraya da IOF bu karakterin özel bir ismi. Aynı zamanda anahtar bir kelime IOF. Buna dikkat etmek gerekiyor. IOF ve bunu yazdıralım bakalım. Şimdi çalıştırdığımızda ne göreceğiz? Y iki nokta üst üste karakterine karşılık gelen asci değeri eksi bir demiş. Birdir diyor. Yani ee, eksi bir yüzde d asci karakteri sayısal değeri buna karşılık gelen 
karakterse y üzeri 2 nokta üst üsteymiş. Peki tekrar dönecek olursak EOF ne demek? İngilizce end of file yani dosya sonunu deyiminin kısaltmasıdır. Dosya sonuna geldiğini belirten bir sayıdır. EOF genellikle işletim sistemlerinde eksi bir değerine sahiptir. Buna biz daha önce nöbetçi kontrol döngülerde değinmiştik. Önceki videolarda bahsediyoruz. İşte eksi bir özel bir değer olarak girilebilir. Bu nöbetçi değer diyebiliriz demiştik. Şimdi burada da EOF değerinin ASCII tablosunda eksi bir değerine karşılık geldiğini görmüş olduk. Programımızda EOF değerinin nöbetçi e, kullanıcı kullandığı sisteme bağlı olarak belli tuşlara bastığında EOF yani end of file değerini girer ve artık daha fazla veri girmeyeceğini belirtir şeklinde nöbetçi kontrol döngülerde kullanabiliyoruz. STDOH içinde tanınmış sembolik bir sabittir. Eğer Unix, Linux gibi işletim sistemlerinde kullanıyorsanız EOF karakterini return ve control d control d tuşlarına basarak ulaşabilirsiniz. Bu gösterim return tuşuna bastıktan sonra control d tuşunun aynı anda basılacağı anlamına geliyormuş. Bazı diğer sistemlerde örneğin Digital Equipment, Wax, VMS, Microsoft'un MS-DOS ve Windows versiyonlarında EOF Ctrl ve Z tuşunun birlikte basılmasıyla ortaya çıkıyor diyoruz. Şimdilik bu kadar. Ee, EOF değerinin kullanımı ile ilgili ileride yeni örneklerde göreceğiz. Değişik versiyonlarını kullanacağız. Görüşmek dileğiyle.